வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேன் செட் ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ என்னால் இந்த வீடியோ அப்டேட் பண்ண முடியல சாரி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் தான் ஸோ இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ண மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் தான் ஸோ ரொம்ப முக்கியம் அது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ரிசல்ட்டை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துச்சுங்க ஸோ கவுன்சிலிங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டு நிறைய பேர் கேட்டாங்க நார்மலைஸ் மார்க் ஆக்சுவல் மார்க் ரெண்டு இருக்கு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கவுன்சிலிங் இருக்குன்னு நார்மலைஸ் மார்க் பேஸ் பண்ணி தான் கவுன்சிலிங் இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவல் மார்க் அதை கண்டுக்க வேணாம் சொல்லி வீட் ஆஃப்டர் ரிசல்ட் கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஸோ அந்த கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணால் தான் நீங்கள் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ண முடியும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இன்னும் கூடிய வரையில் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த லிங்கில் போய் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்லாம் உங்கள் டீட்டெயில் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எம்பிஏ எம்சிஏவாக இருந்தால் கோயமுத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ அங்கே தான் கவுன்சிலிங் இருக்கும் மற்றபடி எம்இ எம்டெக் எம்ஆர் இருக்குது அவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் கடந்த வருஷம் இது மாதிரி தான் நடந்தது ஸோ இந்த வருஷம் ஏதாச்சும் சேஞ்சினா கண்டிப்பாக அன்வான்டிஸ்டி வெப்சைட்டில் சொல்லிடுவாங்க கீழே நோட்டிஃபிகேஷனில் ஸோ நீங்கள் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும் ஸோ டோன்ட் வரி பயப்பட தேவையில்ல அந்த கவுன்சிலிங் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பிரிண்ட் அவுட் வச்சுக்கோங்க கவுன்சிலிங் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் தென் வந்து அதில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பாங்க உங்கள் யூஜியில் முடிஞ்ச மார்க் ஷீட்டோட ஜெராக்ஸு அப்புறம் கம்யூனிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட்டு அப்புறம் கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் சர்ட்டிஃபிகேட்டு இல்லாட்டி ப்ரொஃபஷனல் சர்ட்டிஃபிகேட்டு ஸோ அது மாதிரி டாக்குமெண்ட் நிறையா இருக்குது ஸோ டென்த்து டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டு அது மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் ஜெராக்ஸ் எடுத்து அதில் உங்கள் அட்டஸ்டட் சைன் உங்கள் சைன் தான் ஸோ அதை போட்டு ஜெராக்ஸில் போட்டு போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் டிடி எவ்வளோ இந்த அமௌண்ட்டு ஸோ அதையும் சேர்த்து போஸ்ட் பண்ணணும் நீங்கள் ஸோ எம்பிஏ எம்சிஏக்கு அட்ரஸ் கொடுப்பாங்க தனியாக மற்றபடி எம்இ எம்டெக் எம்ஆர் அவங்களுக்கு தனியாக அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த அட்ரஸுக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் போஸ்ட் பண்ணால் தான் உங்கள் ரேங்க் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க மார்க் பேஸ்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க டேட் கொடுப்பாங்க இந்த மார்க்லாம் வந்து இந்த டேட்டில் நீங்கள் வந்து கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி டைம் கொடுப்பாங்க ஸோ அதில் போய் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் அது மாதிரி தான் ப்ராசஸ் நடக்கும் எப்போதும் கவுன்சிலிங் போகும்போது காலேஜ்லாம் சூஸ் பண்ணிட்டு போங்க உங்கள் கட்டா பேசிட்டு என்ன காலேஜ் பெஸ்ட் காலேஜ் இருக்குது எந்தெந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு வச்சுட்டு போங்க அங்கே போய் அந்த காலேஜ் கிடைக்கலாம் அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன காலேஜ் எல்லாமே நீங்கள் இங்கேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போங்க அங்கே போய் பாட்டத்தில் தேவையில்லாமல் ஒரு வேஸ்ட்டான காலேஜ் எடுக்க வேணாம் அப்புறம் நான் சொன்னதெல்லாம் ப்ரீவியஸே ப்ரொ ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ எல்லாத்தையும் மாற்றம் இருந்தால் கண்டிப்பாக அன்வான்டிஸ்டி வெப்சைட்டில் வந்து இந்த கவுன்சிலிங் அந்த ப்ரொசீஜர் வந்து இப்போ ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதை அதில் தான் நீங்கள் போய் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதிலே டீட்டெயிலாக சொல்லிடுவாங்க என்ன ப்ரொசீஜர்னு ஸோ அதை அது அதுபடி தான் ஃபாலோ பண்ணணும் தேவையெல்லாம் பழைய ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ண வேணாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் ஷார்ட்டாக சொல்லி முடிச்சிருப்பேன் யூஸ்ஃபுல்லாக நம்புகிறேன் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் ஸ்டேட்யூன் இந்த வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்